ഇന്ന് സാധാരണ മേനോല് ഞാൻ ഒരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റെസിപ്പി വെറൈറ്റി റെസിപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബീൻസ് തോരനാണ് പക്ഷേ തേങ്ങ ഇല്ലാത്തൊരു ബീൻസ് തോരൻ കേരളത്തിന് പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന മിക്ക ആൾക്കാർക്കും തേങ്ങ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അഫോർഡബിളായിട്ട് തോന്നാറില്ല അല്ലേ അതിൻ്റെ വില തന്നെയാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ തന്നെ നല്ല വിലയാണ് തേങ്ങക്ക് അപ്പോൾ പുറത്തോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ ഇല്ലാത്തൊരു ബീൻസ് തോരനാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ബീൻസ് തോരനെ പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സത്തൺ മെനുവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നീത്തു റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ കൂടുതലുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബീൻസ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അളവ് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പിടി അതായത് ഈ ഒരു കയ്യിൽ നമുക്ക് ഒരു പിടി പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ബീൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതൊരു മാക്സിമം രണ്ടോ മൂന്നോ പേർക്ക് കഴിക്കാനുണ്ടാവും ഇനി നമ്മളിത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ ബീൻസ് തോരന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് വേണം മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം നമ്മൾ മെഴുക്കുപുരയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ആ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ ബീൻസ് കട്ട് ചെയ്യരുത് ടേസ്റ്റ് കാണില്ല അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ചെറുതായിട്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ചെറുതായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ബീൻസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം വലിപ്പം കൂടിയാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നോർമൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതായത് തേങ്ങ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബീൻസ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആ തേങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ലെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരനാണ് അപ്പോൾ അത് ബീൻസ് ഞാനൊരു കടായിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ബീൻസ് ഞാൻ ഒരു കടായിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു അര മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഞാനിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല അതായത് അരപ്പൊന്ന് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതായത് ഒരു പിടി പൊട്ടുകടല ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൊട്ടുകടല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ചട്നിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന കടലയുണ്ടല്ലോ കടലപ്പരിപ്പാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കടലപ്പരിപ്പ് അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഉണക്കമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉണക്കമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഉണക്കമുളക് അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുള്ള ഉണക്കമുളകാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ചെറിയ തീയിലൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിനൊരു പച്ചമണം അതായത് ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തണുക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു മിക്സർ ജാറിലേക്ക് എടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ കറക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ പീസസൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പൊടിയായിട്ട് എന്താണ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടില്ല അത്യാവ
കരണില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും പൊടിയൊക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണുള്ളത് ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ നമ്മളിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം അപ്പം വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളമൊന്ന് തളിച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രം അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും അതായത് ഈ പൊടിയൊക്കെ നമ്മളുടെ പാനിലങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പൊട്ട് കടല കടലയുടെയും എന്താണ് വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീൻസ് തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ താളിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ അതായത് ബീൻസ് വേവിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇത് താളിച്ചതിന് ശേഷം ബീൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി പ്രൊസീജിയറൊക്കെ അങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ആദ്യം തന്നെ പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് കടുക് പൊട്ടിക്കുക പിന്നെ കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് ബീൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ച അതേപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും രണ്ടാമത് താളിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താളിക്കുന്ന പാത്രമൊന്നും കയ്യിലില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ രീതി ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ബീൻസ് തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് താളിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കുക കൂടെ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ബീൻസ് തോരഞ്ഞ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ താളിച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ഞാൻ താളിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താളിച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അളവിൽ എനിക്കിത് ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ ആണ് ബീൻസ് തോരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇല്ലാത്ത ബീൻസ് തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ സത്തേൺമെൻറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണ